ഹായ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം വാൽനക്ഷത്രം കാണാൻ ഒരു അവസരം വന്നിരിക്കുകയാണ് കോമറ്റ് ഫോർട്ടി സിക്സ് പി എന്നൊരു വാൽനക്ഷത്രം ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ അടുത്തുണ്ട് എന്നാലും ഡിസംബർ പതിനാറിനായിരിക്കും ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് എത്തുക വാൽനക്ഷത്രം എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്ന ചില വസ്തുക്കളാണ് വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ അവ ചിലപ്പോൾ വാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വാലുകൾ കാണിക്കും ഇതാണ് വാൽനക്ഷത്രം സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിന്റെ വെളിഭാഗത്തുള്ള ഓർബിറ്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് സൂര്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന് സൂര്യനെ ചുറ്റി യൂട്ടനെടുത്ത് തിരിച്ചു പോകുന്ന വസ്തുക്കളാണ് വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ വാല് വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇതിലുള്ള വസ്തുക്കളല്ല തണുത്തുറങ്ങി ഇരിക്കും എന്നാൽ അത് സൂര്യനെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ സൂര്യന്റെ ചൂട് കാരണം ഐസ് രൂപത്തിലുള്ള ജലം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്യാസ് രൂപത്തിലാകും കൂടാതെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് മീതേൻ ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് ഉരുകി പുറത്തേക്ക് വരികയും ഈ കൊമറ്റിന് ചുറ്റും ഒരു കവർ പോലെ ഉണ്ടാവും അതാണ് കൊമറ്റിന്റെ കോമ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടാതെ ഈ സൗരപാതം കാരണം കുറെ ഭാഗങ്ങൾ അയോണൈസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് പോയി പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലാവും അത് ഒരു വാല് കൂടാതെ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഈ ഓർബിറ്റിൽ കൂടെ വരുന്ന കൊമറ്റിന്റെ പിന്നാലെ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഗ്യാസുകളും മറ്റും പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു പോകും കാരണം ഇതിന് ആവശ്യത്തിനും ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ല ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലാത്ത കാരണം ഈ ഇതിന്റെ പാതയിലേക്ക് തെറിച്ചു പോയി ഇത് പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ഗ്രാവിറ്റി ഈ കൊമറ്റിന് ഇല്ലാത്തത് കാരണം കുറെ ഗ്യാസുകൾ ഇതിന്റെ ഈ പോകുന്ന പാതയിൽ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിന്റെ നാല് അഞ്ച് മടങ്ങ് അത്രയും ദൂരം ഇതിന്റെ വാലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊരു വാല് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന വാതകങ്ങൾ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന വാല ഒന്ന് കൂടാതെ സൂര്യനെതിരായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സൗരപാതം കാരണം ഒരു പ്ലാസ്മ അവസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വാല് കൂടി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ രണ്ട് വാലാണ് ഒരു വാൽനക്ഷത്രത്തിന് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഈ വാൽനക്ഷത്രത്തിന്റെ വാല് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്ര വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇത് ഒന്നാമത് സൂര്യനെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നില്ല ഇത് ജൂപ്പിറ്റർ ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ ഓർബിറ്റ് മുതൽ ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റിന്റെ അടുത്ത് വരെ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ സൂര്യന് അതിനും അടുത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഈ ഭൂമിയുടെ അത്ര ദൂരെയുള്ള ഓർബിറ്റിൽ തന്നെ യൂട്ടാനെടുത്ത് തിരിച്ച് വ്യാഴത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകും ഇതിനിപ്പോ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഈ ഓർബിറ്റിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റി വരാനെടുക്കുന്ന സമയം സാധാരണ രീതിയിൽ മിക്ക വാൽനക്ഷത്രങ്ങൾ നൂറും ഇരുന്നൂറും വർഷങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചുറ്റി വരാനെടുക്കുന്ന സമയം അത് കാരണം അത് നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിന്റെ വെളിയിലുള്ള പ്ലൂട്ടോയും നെപ്റ്റ്യൂണും ആ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഓർബിറ്റിന് അടുത്ത് വരെയൊക്കെ പോയിട്ടാണ് സൂര്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ഈ അടുത്ത് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഒരു വാൽനക്ഷത്രം സൂര്യനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങുകയുണ്ടായി കൂടാതെ ലൗജോയ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാൽനക്ഷത്രം കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ സൂര്യന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി സൂര്യനിൽ വീണു എന്ന് പലതും കരുതി പക്ഷേ സൂര്യന്റെ കൊറോണ തൊട്ടടുത്ത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അടുത്തുകൂടി സൂര്യനെ ചുറ്റി അത് പുറത്തേക്ക് വന്നു സൂര്യനെ അടുത്ത് ഈ വസ്തുക്കൾ പോയത് കാരണം സൂര്യനെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സൂര്യൻ വീഴാതെ വെളിയിൽ വന്ന ആദ്യത്തെ കൊമറ്റാണ് ഈ ലൗജോയ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത് കാരണം തന്നെ സൂര്യനിൽ വീഴാതെ തൊട്ടടുത്ത് പോയത് കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ വസ്തു ആ കൊമറ്റ് ആയിരിക്കണം ലൗജോയ് കാരണം സെക്കൻഡിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകാശത്തിന്റെ വേഗതയുടെ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് സ്പീഡിൽ ആ കൊമറ്റ് സൂര്യനെ ചുറ്റി വന്ന് തൊട്ടടുത്ത് കൂടി സൂര്യൻ അടുത്തെത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഇതിന് ഏറ്റവും വേഗത കൂടുതൽ ദൂരേക്ക് പോകുന്നതോടെ വേഗത കുറയും അതേപോലെ ഈ സൂര്യ പുറം ദൂരെ നിന്ന് ഔട്ടർ എഡ്ജിൽ നിന്ന് വരാൻ നേരത്തെ അതിന്റെ സ്പീഡ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ സൂര്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി കാരണം സ്പീഡ് കൂടി 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 വരും സ്പീഡ് അടുത്തെത്തും സൂര്യനിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണു പക്ഷെ ഇത് വീഴാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായും പിന്നെ പുറത്തേക്ക് സൂര്യൻ വെളിയിലേക്ക് പോകും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കൊമറ്റിന്റെ പേര് ഫോർട്ടി സിക്സ് പി അത് നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിന്റെ ആ പ്ലാനറ്ററി ഡിസ്ക് ആ ഡിസ്കിൽ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ഡിസ്കിലല്ല കുറച്ച് താഴെ നിന്നാണ് ഇത് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ഇത് ഈ അനിമേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ അതിന്റെ പൊസിഷൻ കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ബ്ലൂ